、うん、中野先生こう思想がね、もうあれだから、あのすぐ目に指入ったりすると思いますよ。すね、<笑>喉とか目とかに入れてきそう。このふくらはぎのこのこの剣が出るので、そこ神に行ったりとかすると思うんですけど、うん、最初から指を狙います、うん。あと折れやすい頬骨とか。を狙う本当ギャップがすごいですよね<笑>恐ろしい言葉を連発する態度の中の鉄次先生武術で格闘技を戦う菊野勝則先生アクロバティックな技で有名な中野先生ですが実は超リアル思想の武術家なんです<笑>中野先生と菊野先生の交流第2回まずは中野先生にめちゃ不利な体勢になってもらいましょうさあどうする有利な菊野先生がおーこれ足が来ちゃうとこれ怖いわ足が使えない足がやっぱ抜けてるかこれでもやっぱりあれですね菊野先生ってやっぱこういうのだったり体に染みついてるから、うんうんうん、すごい怖いですねやっぱこういう印象になると<笑>それはもう一生懸命達人じゃなければあそうですね達人じゃなければ軸を崩したいんですねなので足手を手とかをこっち側に持ってきてこう引っ張ってみたいな形にはなりますねその過程で足入れてみたいにはなるんですけどもやっぱもう,もう分かっその訓練済みの方なので<笑>もちろん厳しいですよね,そうそうね<笑>それとにかくこう,こう両足に乗ってたらこう崩すか、うん、こう崩すか、うん、あとはこうはは反らせてその時にブリッジしに行くとかになるんですけど、うん、もうそれも全部済みの方なので、うん、<笑>厳しいと思いますけどね、うん、中野先生こう思想がねもうあれだから、うん、あのすぐ目に指入ったりするとかそうですね<笑>喉とか目とかに入れてきそうあの道着とかだと噛んでも、うん、あの歯が折れるんですよ、うんうん例えばなのであの腕十字とかされたらこのふくらはぎのこのこの剣が出るのでそこ神に行ったりとかすると思うんですけど道着って布がこう絡まっちゃうので結構僕らも指がこう入ってってしまった時にガッツパラダイスって脱臼とかするんですけど道着ってこう噛むのも結構危ないんですよねなのでバイティングもなかなか厳しいですほぼバキの世界みたいな会話、うん、僕そこまでは求めてなかったいやいやいや<笑>本当に長野先生やばいですよ、えー、<笑>あの格闘技されてる方に対しては逆に指折りとかって格闘技の禁忌なので、うんうんまあ、最初から指を狙います、うんうん、指を殴られるって思ってないので、うんうん、あの大体グローブで守られてたりもしますしつまりやっぱりさっきのような状況になったとしたらまあもうそういうことだってことですよね、うん、そうですね中野先生、うん、あと折れやすい頬骨とかを狙うなんかドクターみたいなこ,こなんか全部計算済みでここは,ここは通れるからみたいなここ効くからみたいなまあでもやっぱりこうパウンドってこう結局拳は拳一点がこう振ってくるわけですけどなのであの届く寸前にこう動くっていうのをやらなきゃいけないんですよ足で挟まれちゃってるので結構厳しいですよねとにかくだとしてやっぱり中野先生としてはもう掴まれないようにしないといけないですよね。そうですね。うん、あとなんか本当にこう拳にもう頑張って肘合わせるとか、ちょ,ちょっとこれすごいあの試合前なのであれなんですけど、ちょっと軽く前回しで切っていただいてもいいですか。うん、こう守っていくときにあのもちろんこういろんなフェイントが来ると思うんですけど、うん、もう右手で受けるときにちょっとでもこう尖らせると、うん、足の甲とかめちゃくちゃ結構させられるんですよ。うんうんうん、でもこれって難しいかって,ってそうでもなくてこれだけなんですよ。うんうんもうこれだけなんですよ、うん、で相手の,あの自分の肘ってあの関節がそんなにないんですよあの横があるんですけど、うん、ここって尺骨一本なのでただの丸い玉なんですよ、うん、でも足の甲っていろんな関節が折り重なってるので、うん、あのすごいダメージがいくんですね、うん、なのでそういうのももう狙って早めに壊すっていう感じですかね、うん、壊しよ<笑>冷静沈着私安全第一です。本<笑>当ギャップがすごいですよね。<笑>よねお前の過去に何があったんだ。<笑><笑>ただ好きなだけです。<笑>そうですね。よかった先生の足の向きを見てても常に片足は僕の向きで。<笑>なんか。あのお互いこうやってずっと。二方向に構え続けてたりしてるんですよ。あ、そうなの？そうなんです。え、片足は正面に向けてるってことですか？あの、菊野先生の場合、あの構えがちょっとこっち側なので、多分さっきまでお話ししてた時ちょっとこっち向きだったと思うんですけど、私は左足を相手に向けたいので、こうやって喋ってるんですよ。な,な,なんで？<笑>なぜ？それなんかあるんですか？<笑>なんとなくだと思います。ね、<笑>どうか同士があるとなっちゃうのかな。快適なんだったらその。ああ、そうですね。
いやちょっと足だけ身構えてるので無意識レベルでお互い走りかかってるんでそれがやっぱ例えばこういう状態では不快なわけですよ、うんうんうんうん、ちょっとこう準備ができてる状態が安心するみたいな<笑><笑>あ,るあるのかもですね無意識でしたけど、はい、<笑>ああ面白い例えばその中野先生と戦うとかってなって、うんうん、ちょっと可愛いと思うんですかこのまま行くのもありだし、今これバチバチお互い端かかってるんですよね、この見えないのが。もう完全にこれを一回切っちゃう。うん。おお。すごい。したら多分、うーってなると思うんですよ、ね。うん。まあ、もうプツッと切れる。なんかですね、端がこういう。で、向こうも一回それをリセットしなきゃいけない。なるほど。そういうのも手ですよね。<笑>これがもう一回いいですか、はい、これが例えばこうやっちゃうとついてくる橋が,橋がついてくる、はい、僕もこっちに橋かけちゃったので、うんうん、これを完全にもう、ね、完全に僕も後ろにこうやって<笑>そうすると橋がかかんないのであの動けないですよあとなんかこう戦わないのかなって思った時に厳しいですなんかよくあのこの格闘技とかでは危ないシーンで片方はちょっと審判にこれちょっとブレイクだよねみたいなとかあ,あとカーンってゴングが鳴った後に相手が殴ってくるとかすごいひどいダメージになったりするんですよ先頭を解いちゃうときついので先頭を解かれるとえっなんかえなんか終わったのかなみたいになると危ないですねなんかあるんですねプツっていう要は構えって心構えから来てると思うんですけど心構えを切っちゃった時っていくら手とかここにあっても作用しなくなっちゃうんですよね,ねその先ほどの意識の話されてたんですけどまさに意識の部分ですよね<笑>本当に人って無意識レベルでそういうことやっちゃうんで、うん、中野先生ちょっと手を押さえつけてもらっていいですか、うんはい、えっとちょっと押さえてもらっていいですか、はい、これ,これ今僕中野先生とぶつかってんですよね一生懸命お互いの意識がここにぶつかってるんですよね、はい、そのまましといてください、ねはい僕は完全に意識を外しちゃうと、上がっちゃうんですよ。中野先生の要は僕に橋をかけれなくなったんですよ。なるほど。僕の意識がここにいなくて、マッチンってるから、中野先生はここに橋をかけれないもんだから。橋に寄っかかってたは寄っかかれなくなった。そうなったんですか。でもこれ僕がですね、この意識はこっちに、顔だけこっち向けてて、意識ここにあったら、こう中野先生ぶつかるんですよ。このぐらい人っても、無意識レベルで意識を感じ取ってるっていう。<笑>これを離れた状態でやってるのがまあ戦いですよね。意識と無意識のこう<笑>。この武道の呼吸法で言うと、私なんかあの愛媛生まれで関西の人なので早口になっちゃうんですけど、相手がゆっくりの話し方の場合でこっちもゆっくりにしてあげると相手呼吸が自分の呼吸になるので快適なんですよ。早口の人にこっちがあんまりゆっくり喋るとなんかもう早く喋るよみたいになっちゃうので。早口の人には早口で話してあげた方が良かったり。すするんですけど,どあれって呼吸のタイミングなんですよ、うん、呼吸の速さを合わせてあげるっていうのがあるので、うん、それこそコーチングとかそういった交渉ネゴシエートとかで言うんであれば、うん、呼吸を合わせてあげるペースを合わせてあげるっていうのが、うんうん、いわゆる武道の緩急の部分になると思いますし、うんうん、逆に緩急の稽古は喋ってればできるっていうのが言えると思いまうですし中先生とかも、うん本当に何ですかこう人,人とこうね<笑>なんていうんだろう,う、ね、言葉がうまく見つからないけど敵を作らないというか瞬間的にそのいい橋をかけるいい橋をかけるそう感じありますよねバッと思いますね太陽みたいな、うん、確かにね,しますね、うん、福野先生からも今日すごい感じたんですけど先日あの中先生と NHK でおっしゃった中先生の人間力っていうんですかね、うんうん、まさに太陽というか、うんうん、うす,、ね、すごかったなと思いましたねこんな人いるんだと思って。<笑>もう本当にそうですよね。本当に、うんうん、敵を作らないというまさに無敵ですよね。まさにそう、ね、まさにその通りですね。まさに無敵ですよね。みんなを仲間にしていってどんどん自分がこう、はい、レベルアップしていくわけですよね。パワーアップしていくっていう。はい、そうありたいですね。さっき言ったみたいにやっぱりここでこの後ろから身を守れるってのは難しいですよ。<笑>はい、あ,あと今みたいにさっさと歩かれるとこういうふうに構えていいのかどうなのか<笑>こうやって見ちゃうんですよね。<笑>なので、まあ、敵作ったら身守れないですよね。まあ、あとあのか結局家族が守れないんで、うんうんうんね、自分がいくら強くなっても家族とか友達とかに報復とかされちゃうんで,です、ね。うん、<笑>あと人間の怖いところってその人のことが嫌いじゃなくても自分の中でモヤモヤしたことがあるときにそういう目つきでパッと見ちゃうとあの自分がそうされたのかなって思うんです。自分に例えばイライラしているときでもそのままこうやってこうガッて見たりするとるその人のことを睨んでるみたいに。
、相手は未知を敵と思うんですよ知らないものは敵と思うのでうんうんうん、でも逆に格闘技でいうと未知を表すことで相手に対して不安とか敵意とかをどんどんばらまいてっていうふうになりますしあの私案外こう睨まないんですね組み手の時でもすごいこうずーっとこんな感じでやるタイプなんですけどもそうすると相手からするとよく分かんなくなるますます分かんないその動き自体がちょっと幻想的なんですけど<笑>これさな橋をかけてくれない感じでよく分かんない本当に。<笑>それやりながら偽情報をばらまくわけでしょう。そうです。<笑>ほとんど虚ですね。なんかね。<笑><笑>ほとんど虚で一体です。はあ。すごい。体がこうちゃんと反射してくれない動き。ああ、なるほどね。バグ壊れてしまう。バグってしまう。<笑>今まで菊野先生はそのまあさまざまな試合に出られて。そういう経験、この相手は全くこう情報取れないというか、すごいこう未知な感じで。格闘技の世界ではないですよね。ああ、なるほど。今日の選手っていないですよ。もう,う,う、ね、ああ、やっぱり。なるほど、なるほど。事前準備もできるんで、うん、そういう戦いではないんですよね。はい。パワー、スピード、スタミナ、そして技術の戦いって感じですよね。だからまあちょっと変な話、菊野先生がまあ誰とやってもいいですよみたいなことを言うのは決してその強がりとか、はいあのー、まあ嘘ではなくて、はい、本当にそういう感じなんですね、格闘技の試合っていう意味では。あまあまあ、あのーうんまあ、格闘技のルールにもよりますけどね。あなるほどはいまあ、今回のルールーだっまあ、ブレイキングダウンで1分間の総合格闘技というルールだったら、うん、まあでかい相手でもなんとかなるかなっていうふうに僕の持ってるものを使えばなんとかなるかなと思ったって感じですね,ですねあの前、巌流島にすごいカポエラの人いたじゃないですか、はいはいはい、あれや,やりました,ましたあれめちゃくちゃ怖くないですかあのカポエラ第三者、ね、的にこっちから見ててもカポエラあんどうやってよけんのみたいなのありましたけど。うんあなたが研究したんですかそうですねやっぱり僕カポエラ習いにも行きましたしそうなんですね、はい、いろいろこう振ってもらっていろんな練習をしましたねまた事前情報があればカ,カポエラとも戦えますけども,もう、ね、カポエラって知らずに揉めちゃったら絶対食らいますよね<笑>あの時ねいやもう中野先生の蹴りもそうですけどああいうもうね意識の外から蹴ってこられるような蹴りっていうのは受けれないし受けたら効くそうですねはい、なんとかあれは研究してなんとかできましたけど菊野先生のこのすごさですよね素直に自分が今やってることに固執せずにじゃあカポエラ使いだったらじゃあなんとか空手でなんとかしようとかじゃなくてカポエラ使いじゃあからカポエラ研究しようってパッてこう,うあの第三のを出せるっていうんですかねそこがやっぱり菊野先生があのトップに UFC とかで戦えたこの要因なのかなと思いますよねアイロンでとこで戦うってまあ普通の神経だとよくやらないですね<笑><笑>なんか世界中のなんか「うわ!」みたいなやつらとそのオクタゴン的なああいうところでどういう心境なんですかねあれって、うんまあ、もちろん怖いっていうのもありますけど怖いと思ったまま試合しちゃうと負けますね<笑>怖いんですよ直,直前まで怖いんですけどそれを手放せないと試合じゃ負けますねやっぱり欲あの倒してやろうとか勝ちたいとかあの KO してやろうとかっていう欲もパフォーマンスを落とししあの負けたらどうしようとか怖いなとかって不安もパフォーマンスを落とししそれをどっちかでも抱えた時は大体負けてます手放した時は勝ってますねやっぱその自分の心の在り方っていうのはすごい重要いやすごい重要ですびっくりするぐらいそれはもう身につまされました本当に骨身に<笑>確かにさっき菊野先生がやられたそのどこを当たってもだ当てさえすればいいっていうようなまあ月、はい、もう心が乱れてるとうまくいかないですよね多分ねそうなんですよそうなんですよ逆にこう当たったらなんとかなると思えることがこの一歩に繋がるんですよね。当たっても効かないと思ってたら、あーってなるじゃないですか。どうすればいいのかわかんないと。なんとかなるかもと思いながら行くと、もうやっぱり。行け一歩が出せるから、相手に橋がかかって、相手うってなるから、行けるわけですよ。これがすごい重要で。はい、それをまあ、生身に仕込んでおくっていうのが
、まあ、我々のやってることのいい,い,いところかな自信になる<笑>いざってなった時ここにドンキを持ってるわけですよ<笑>それがこう良好な関係を築く、えー、自信になるというかね自分がちゃんと守れるものがあるから優しくおおらかに接することができるっていう。<笑>次回は中野先生の強烈パンチうわ<笑>驚きの威力に迫りますお楽しみに「エブリワン・イザ・ヒーロー・イン・クロービー・ワールド」「クロービー・ワールド」では誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまた「クロービー・ワールド」でお会いしましょう。<笑>